എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണായാലും പെണ്ണായാലും റോണിയുടെ പാരൻസും എൻ്റെ പാരൻസ് തമ്മിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു മോനെ തന്നു അബ്രഹാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി അവളൊരു അമ്മയാകാനുള്ള ഒരു ദൈവം കൊടുത്തു അതിലാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് ദൈവം തമ്പുരാൻ കേട്ടത് പോലെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതാവുന്നൊന്നും കരുതണ്ട അവര് കൈലാത്ത് കുടുംബത്തിലെയാണ് അവരെങ്ങനെ ഇന്റർകാസ്റ്റ് ആകുന്നത് നിലമ്പൂര് എടക്കര പെരുങ്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാം ഡെയിലി ജേണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മൈക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒരു മൈക്ക് കേടായി പോയി അതാണ് പ്രശ്നം വന്നത് കള്ളൻ അതും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചോ എന്ന് ഡൗട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ ദേ കൊച്ചുമോന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടിന്റെ കൂടെ യു കെയില് ഡാഡിയും മമ്മിയും ഒക്ടോബർ തേർഡിന് അവർ പോവാണ് ബെഹറിൻ വഴിയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടിനെ ഷിമയും ഹേസൂനെയും ഒക്കെ കാണാം മമ്മിയുടെ സിസ്റ്ററും ഹസ്ബൻഡും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആച്ചി ആച്ചിനും ഒക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു ഡേ ബെഹറിൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ ബാംഗ്ലൂർക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അയ്യോ ആദ്യത്തെ ഇതിന് പകരം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് തന്നെ എന്താണ് ഡാഡി മമ്മി പറയൂ ക്യൂ എന്നെ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യൂ എന്നെ ഡാഡിക്ക് അറിയാലോ ഡാഡി ആ ഡാഡി ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂസ് ആയിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താ ഡാഡി അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരല്ല ഞാൻ അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ പറയാ അപ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് പാർക്കായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടിന് ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് നിങ്ങളുടെ നാട് എവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊച്ചുമക്കളുണ്ടെന്ന് മൈക്ക് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കാം കാറ്റുണ്ടായത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം കേട്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരൊന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഹലോ എൻ്റെ പേര് രാജൻ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം തോമസ് എം കെ മാങ്കുന്നൽ തോമസ് എന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ തോമസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം പത്തനാപുരം അവിടുന്ന് നിലമ്പൂരിലേക്ക് കയറി അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മൈസൂറാണ് ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊത്ത് ഇവിടെ യു കെയിൽ കാണാനായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് ലിജി തോമസ് താടി പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ നിന്ന് നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂർ നിന്ന് മൈസൂർ സെറ്റിലായിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളൊത്ത് ഇപ്പോൾ യു കെയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ മൂന്ന് പേരാണ് രണ്ട് പെണ്ണും മോൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രണ്ട് പേരും ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പോൾ യു കെയിലാണ് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മൈസൂരിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോകും ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുമക്കൾ നാല് പേരാണ് ഏ അവരെ കാണാനും അവരോടൊപ്പം കളിച്ച് സന്തോഷിക്കാനും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാനും ഉള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ് അക്ക ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ കണ്ടു കാണും അവർക്ക് മൂന്ന് പേരാണ് ഇച്ചുമണി അക്കയുടെ ബേബിയാണ് എൻ്റെ ബേബി അല്ല ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അപ്പു ഇച്ചുമണി ഷീമോൻ മൂന്ന് പേര് പിന്നെ ലവിക്കുണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നാല് കൊച്ചുമക്കൾ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക ആരാ ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒരാൾ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഹാപ്പി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മി ഡാഡി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നിയ മൊമെൻ്റ് 
എല്ലാം ഞങ്ങൾ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രൗഡാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളിലുള്ള ലിൻഡുവിലുള്ള ഒരു ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളത് വീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ളത് വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥന ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മുതലായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹം വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥന ഇത് മൂ മൂന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ അവൾക്ക് കൈ മുതലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ബ്ലോഗ് എടുക്കുന്നു ജനലക്ഷങ്ങൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പേ സന്തോഷത്തോടും വളരെ പ്രൗഡോടും കൂടി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എത്ര ആനന്ദമാണ് പിന്നെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതാവുമെന്നൊന്നും കരുതണ്ട പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് പ്രസവിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പെൺകുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ മതി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദൈവം രണ്ടെണ്ണത്തിന് തന്നു ഒരു മോനെ തന്നു അത് അമ്പ അത്തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി ആമ്പിള്ളാരില്ല എന്ന് കരുതി ആരും ഒരു കുടുംബത്തിലും വിഷമിക്കരുത് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു അതുപോലെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് നല്ല രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നു അവരും ഒത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് പലരും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പലരും ചോദിക്കുക പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് പൈസ അയക്കുക എങ്ങനെയാ ആമ്പിള്ളാർ ആമ്പിള്ളാരും എത്രയോ പേര് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാത്ത ഉണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്നേഹം കിട്ടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും ഓരോരോ അമ്മമാരെ കരുതുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കരുതുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് ആമക്കളുണ്ട് അതിനകത്ത് വലിയൊരു പ്രൗഡാണ് ഞങ്ങൾ ബാഗിലുള്ള എല്ലാവരും അമ്മ അച്ഛ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതാ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങൾക്ക് അനവധി പേര് ഞങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേര് അമ്മ അപ്പ ഡാഡി മമ്മി ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ സിനിമ സമയത്ത് പോയ സമയത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിനായാലും ആ ഒരു വിളി പിന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളും അമ്മ മക്കളും വിളിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും വഴിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ട്രെയിൻ യാത്ര ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു അഭിമാനമുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നും വന്നിട്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പലരും ഞങ്ങളെ അറിഞ്ഞിറക്കനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ലിലിൻഡു റോണിയുടെ മമ്മിയല്ലേ ലിലിൻഡു റോണിയുടെ പപ്പായല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് അതിനകത്ത് വലിയൊരു അഭിമാനം ഇവരുടെ ഉത്തരം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡായി കണ്ണു നിറഞ്ഞു അവരുടെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിനകത്ത് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് യു കെയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഫാനാണ് ലവ് യു ലിൻഡു ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം മമ്മിയോടും ഡാഡിയോടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം യു കെയിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണോ നാട്ടിലെ ആണോ അതോ മൈസൂറിലെ ആണോ ഇഷ്ടം ബിക്കോസ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും അവരിപ്പോൾ മാറി മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിക്കാം മൈസൂർ ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പോയത് ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മോനൂസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ആയതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നിലമ്പൂരായിരുന്നു നിലമ്പൂർ പെരുങ്കുളം എടക്കര എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നിലമ്പൂർ എടക്കര പെരുങ്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ പിന്നെ പെരുങ്കുളം എടക്കര മലപ്പുറം അവിടുത്തെ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം സഹകരണം ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൈസൂരിലെ ജീവിത രീതി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒതുങ്ങിയുള്ള ജീവിതം അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള താമസം അതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൈസൂരിൽ അനവധി പേര് വരുന്നുണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മോഡലല്ലേ ഇവിടെ വ
ട്വീറ്റ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഒരു ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയി അവിടെയും മലപ്പുറത്ത് നില മലപ്പുറത്തുള്ളവരാണ് അവിടുത്തെ കടകളും ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ യു കെ യു കെ വന്നു കൊച്ചുമക്കൾ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാനും അവരോടൊപ്പം പോകാനും എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കേൾക്കാനും ഞാൻ ഒത്തിരി ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു അത് കാണാനും കേൾക്കാനും അവരെയും കൊണ്ട് പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു മൂന്ന് സ്ഥലം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്നോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ് സോ എവിടെയാണോ എൻ്റെ ഫാമിലി ഉള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അവിടെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരെ ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം സന്തോഷമാണ് അതെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്രിസ്റ്റ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നോടല്ല മമ്മിയോടി നടിയോടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തില്ലേ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ഞാൻ പോലും ഇന്ത്യ ഇത്രയും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ മമ്മി നടിയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഏതാണ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ബഹളം പോയ പാലിനാണോ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ലവി ബേബി ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം കുഞ്ഞാഴ്ച നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തണുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ശരി അപ്പൊ ഡാഡി ഉത്തരം പറഞ്ഞോ ഡാഡി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക ടൂറിന് പോകും എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എനിക്ക് മൈസൂറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒത്ത് പോകാൻ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയതാണ് ഇനിയും പിന്നെ കുളു മണാലി അതുപോലെ തന്നെ നേപ്പാൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും പോയി കണ്ടു എൻ്റെ ഇനിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോകാൻ ദൈവം തമ്പരാൻ അവസരം ഒരുക്കട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പാരീസ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു പാരീസ് അതുപോലെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണം അതൊക്കെ വലിയൊരു ത്രില്ലാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് തന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയ ഒരു 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 പ്രസൻറ്റാണ് അതൊക്കെ എല്ലായിടവും പിന്നെ റോമ് പോയി കണ്ടു ഇനിയും കാണാനുള്ള സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പോകണം അത് സാധിച്ചു തരും ഏ ദൈവം തമ്പരാ സാധിച്ചു തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നാട്ടിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലും പോയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾ കുറെ സ്ഥലം പോയിട്ടുണ്ട് പോയി പോയി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം സ്ഥലം സിംല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നേപ്പാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാന് കുളി കുളു മണാലി അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒത്തു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോള് വന്നില്ല വലിയ മോളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഗോവയിൽ ഒരു ഒരാഴ്ച ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ പോയി ഇനിയും പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയാം ഇനിയും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ദൈവം അത് നടത്തി ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതും ദൈവം നടത്തി തരട്ടെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് കാണാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്ളോഗ് ഇല്ല വ്ളോഗ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ പിക്ചറൊക്കെ എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയത്തില്ല വിദേശത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം വിദേശത്ത് ഓൾറെഡി ആ ദുബായ് ഒക്കെ പോയി ഇനിയും ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് അയ്യോ അത് നിർത്തില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് വിശുദ്ധ നാട് അതൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്തു ആ ടൈമിലാണ് പിന്നെ കൊറോണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം പിന്നത്തെ കേമര മോന് കുട്ടൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊരു ആറ് ഏ
റോമിൽ ആക്ച്വലി കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ലവിക്കുട്ടിനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ കോയിൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു വിഷു പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഞങ്ങളല്ല രണ്ടു പേരല്ല മൂന്ന് പേരും പ്രാർത്ഥിച്ചത് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോറി അപ്പം അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ അപ്പം അമ്മച്ച ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോടാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അകത്ത് കയറാമെന്ന് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാഡി മമ്മി എങ്ങനെയാണ് അബ്രോഡും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാഡിക്ക് മൂന്നാലഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അറബി അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡ തമിഴ് ഹിന്ദി തെലുഗു മമ്മിക്കും അത്യാവശ്യം കന്നഡ തമിഴ് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം അറിയാം ഹിന്ദി കുറച്ചറിയാം മലയാളം നല്ല വെടിപ്പായിട്ടറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ മലൂസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഭാഷ ഒരു പ്രോബ്ലമേ അല്ല നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സാണ് അത് അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ അബ്രോഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേര് സോ അബ്രോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ബോറടിക്കാൻ നേരത്ത് അവരിങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഇവിടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കും തപ്പും പിന്നെ രണ്ട് പേരും സേവ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൊച്ചുമക്കൾക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാം അവരധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പുകളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർ ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷെറിൻ ഷെറിനോടാണ് പിന്നെ വേറെ ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഡാഡിയും മമ്മിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ട്രാവൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ ചില പാരൻസിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റബേണാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ വീട്ടിൽ കിടന്നാലേ ഉറക്കം വരുവുള്ളൂ ഇന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നാലേ എൻ്റെ ചെയറിൽ ഇരുന്നാലേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റബേണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാരൻസിനെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാരൻസ് അപ്പം അതുപോലെ ഒന്നുമല്ല ഡാഡി മമ്മി ഇപ്പോൾ തറ കിട്ടിയാലും അവരവരുടെ പാ വിരിച്ച് കിടക്കും ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും മുട്ടയാണെങ്കിലും അതാണെങ്കിലും കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുതിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞാനും അച്ഛായും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലി ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോണിയുടെ പാരൻസും എൻ്റെ പാരൻസും തമ്മിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പപ്പ മമ്മി ആക്ച്വലി റോണിയുടെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരോഗ്യം അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാഡി ദേ വണ്ടി എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു മമ്മി ഓൾറെഡി വണ്ടിയിൽ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് കയറി കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തി കാറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഡാഡി പണ്ടൊക്കെ ഒരു ക്യൂ എൻ എപ്പിസോഡ് എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ച് പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ലേവിക്കൂട്ടം വന്നതോടു കൂടി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ദേ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടുത്തെ റാപ്പ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബേബിയുടെ പാമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവനെ സെറ്റാക്കി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് മമ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ലേവിക്കൂട്ടം പിന്നെ ഒരു ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേ
ലിജനെ നിന്റെ കാല് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കാല് കണ്ടിട്ടാണ് ഡാഡി കല്യാണം കഴിച്ചേ അതേ ഒരു പോളിസിയാണ് ഞാനും ചെയ്തത് ഞാൻ അച്ചായോട് വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ കാല് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി ആക്ച്വലി മമ്മിയുടെ കാല് കാണിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ അച്ചായോട് വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ കാല് ആദ്യം കണ്ടല്ല ആദ്യം കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഒരു പപ്പായുടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റുമായിട്ടാണ് വന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ ഡോർ വന്ന് തുറന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ആ മുടി കഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കി പോയി വൈകിട്ടാണ് ജ്യേഷ്ഠനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ അതിന് കാല് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇറക്കി ആ നമ്പർ വീണു എന്നാണ് ഇത് കല്യാണം നടന്നത് നാപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി അങ്ങനെ ലവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കറങ്ങി നടന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നാപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ലവ് ചെയ്ത് ഞാനറിയോ നമ്മള് മക്കൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രല്ല കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെ അമ്മി അവർക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡിനെസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കണം ഒരു ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഡാഡി പറയുന്ന പോലെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ കൺ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കും അല്ലെ ഡാഡി മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കണ്ണാടി വെക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാൻ പഠിക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയാ നെയ്യിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം അങ്ങനെയും കിടക്കാവുന്ന ഒരു കാലൊന്ന് കഴുകണം അതെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സ് ഊരി ഒരു സ്ഥലത്തോട് ചുരുട്ടി ഇടുകയല്ല തോർത്ത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിലേക്ക് ഇടുകയല്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പിള്ളേരെ ആരായാലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് വേണം കെട്ടിച്ചു വിടാൻ ദയവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അമ്മായിമ്മമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെയിം വരുന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ കാല് നോക്കിയത് കാരണം ഒരു ആളുടെ കാല് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വൃത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എൻ്റെ കേസിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയി അച്ഛ ക്യാമറയിൽ ഫിൽറ്റർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ കാണിച്ചത് അപ്പം കാലിന്റെ ഇത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി തെറ്റി ഒരു വീട് പോലെ ഇരിക്കും അവരുടെ മനസ്സും എന്നാ പറയുന്നത് വീട് വൃത്തിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മനസ്സും അതുപോലെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് യേശു വന്ന് നിൽക്കും വീട് വൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ യേശു കേരളത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മള് വീട് വൃത്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ജാതിയിലും ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും കഴുകാതെ രാവിലെ പോയി കഴുകുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഒരു വീട് വൃത്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അതിനിപ്പോ അമ്മ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വയ്യാഴ്ച നമ്മൾ അപ്പൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പും അതിനകത്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡാഡി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ മമ്മി കുക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാറില്ല രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ മൈസൂർ വീട് കാണാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ഞാൻ ഹോം ടൂർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നടത്താം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു മമ്മി റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ആ ബിഗ് ബോസിന്റെ തകർത്ത് പരിപാടി അവൾ താണ്ട പോന്നു വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോറി കേട്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു കുട്ടി വന്നിരുന്നു മമ്മിയും ഡാഡിയും ഞങ്ങളെയും കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ സോറി റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ മമ്മി
എടീ അവൾക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അവർക്ക് ആർക്കും ദൈവം കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം നിന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനിയും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് അവൾക്കൊരു ബേബിയെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജേഷ്ഠന അതായിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ മുസ്ലിം കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ സ്നേഹിതരെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരും എനിക്ക് വളരെ ഇതിൽ കൂടിയ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കില്ല കാത്ത് കാത്തല്ലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരു കുട്ടിയെ എൻ്റെ ഒരു തലമുറയെ കൊടുത്തത് അതിലും വലിയ ഒരു അത്ഭുതമില്ല പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലരും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും സ്നേഹിതരും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചേച്ചിയുടെ പാരൻസ് ആണോ അതോ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പാരൻസ് ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ മമ്മിയും ഡാഡിയാണ് അവർ ആക്ച്വലി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ചയുടെ പപ്പായും മമ്മിയും വരാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ബിക്കോസ് അച്ചയുടെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിൽ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഡിസംബറിലും ജനുവരിയിലും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കാണും ഓക്കെ നിലമ്പൂർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം പരിപാടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല ഡാഡിയും മമ്മിയും മൈസൂറാണ് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിലമ്പൂരിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ലാഗ് ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തത് മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൈക്ക് ഓരിയിട്ടില്ലായിരുന്നു മമ്മി ലവിക്കുട്ടിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഹലോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബ്ലൂ വാട്ടറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മമ്മിയും ഡാഡിയും കൊണ്ട് അച്ചായ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അച്ച ആക്ച്വലി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂ എൻ എയുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ലിൻഡുവിന് ചെമ്പർ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പിന്നെ വിൻ്റർ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആണോ വിൻ്റർ സമയത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയുമോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ ഓക്കെ സോറി പറഞ്ഞ് അടുത്ത് വരും ഒരു ഉമ്മ തരും കഴിഞ്ഞു എല്ലാരോടും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാരോടും അങ്ങനെ കാര്യത്തിനാ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീടേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം നമ്മളെ നല്ല രീതിയിലാകണം മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകണം എന്നുള്ളൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും ഉള്ളത് അവിടെ ചേട്ടത്തിയോടാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകും അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടോ പിള്ളേർക്ക് അറിയാം അമോലി ദേഷ്യപ്പെടുമെങ്കിലും അമോലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ജീവനാണ് കാരണം അമോലിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതെ അതെ അത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആ ഒരു ചൂടാകുന്നെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ തോന്നത്തില്ല അപ്പം റോണി മോനും അറിയാം ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയും ലിൻഡുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാ മമ്മി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരും അത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതങ്ങ് പഴയ പഴയതിനെക്കാട്ടിലും അങ്ങ് കൂടുതൽ സ്നേഹമാകും എൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വഭാവം ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിർബന്ധമാണ് വൃത്തിയായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയെ പോകുമ്പം തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് എല്ലാം അവർക്ക് ഒരു നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലായ്മ പോലും തോന്നും പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ആ അതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് തന്നെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പറയും അങ്ങനെയല്ല നിൽക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ആകുകയുള്ളൂ അവൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്
ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെയിം ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണേ പറയേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ ആ രീതിയിൽ അവള് സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവൾ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നേന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് അതിൽ എല്ലാരും ഒരേപോലെ ആകണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എല്ലാത്തിനകത്തോളം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ഡാഡിക്ക് മമ്മിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷം എന്റെ ഏതാണെന്നാണ് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതല്ല ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വായിൽ അൾസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് പിടിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ഉറക്കമില്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നു അറിയത്തില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കണം യാത്രകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അവളൊരു അമ്മയാകാനുള്ള ഒരു ദൈവം കൊടുത്തു അതിലാണ് ഏറ്റവും ദൈവം ദൈവത്തിനോട് നന്ദി അവളിൽ അഭിമാനം തോന്നി പിന്നെ രണ്ടാമത് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങ് പഠിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാഡി പോകുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾ അതിനകത്ത് മോനുക്കൂട്ടനെ വരെയും കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയായിട്ട് നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ കൂടെ വരണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് അവൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവളെ ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ക്രൂസിൽ പോയി യാത്രകൾ പല സ്ഥലം വീട്ടിലടങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള സമയത്തില്ല ഒരു ഒരു സ്ഥലം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സ്ഥലം വയ്യായെങ്കിലും രാത്രി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അവൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിത്തരുന്നു അത് ഒരു അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോബി എന്താണ് മമ്മി പറയൂ ഹോബി വഴക്കുണ്ടാക്കൽ അവിടെ ഹോബി ഒരു ക്യാമറ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ എന്ത് കണ്ടായിരുന്നാലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് അതിനെ പറ്റി ഓരോന്ന് അതിനെ 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 പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പിന്നെ ഡ്രസ്സിന് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് വളരെ ഇതാണ് എത്ര ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിരുന്നാലും അതാണ് അവൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രസ്സിങ്ങില് അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഗോൾഡ് ഒരു കമ്മലാന്നെല്ലാം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരു വേറൊരു മാല കൊടുത്താലൊന്നും അവസരം കൊടുത്താലും ഉച്ച നേരം എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഇടും എന്നല്ലാതെ വാച്ച് വാച്ചിനോടും ഗ്ലാസ് പിന്നെ ചപ്പല് എത്ര കിട്ടിയാലും ബാഗ് തികയത്തില്ല അതും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എത്ര ഉയർച്ചയിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ താഴ്ന്നാലും ദൈവത്തെ മറന്ന് ഒരിക്കലും ജീവിക്കല്ല അതിന്റെ കുറവ് നല്ലപോലുണ്ട് അടി കിട്ടിയത് മുഴുവൻ വലിയ വെക്കാം അതിന്റെ ഒരു കുറവ് നല്ലപോലുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല റോണി മോനും പറയും ഡാഡി പിന്നെ പറയത്തില്ല ഡാഡി പിന്നെ അടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയിൽ കൂടെ വെളുപ്പിനെ എണീച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കലും ദൈവം ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രാർത്ഥി ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നമ്മളവർക്കും അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പരാജയം വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കണം നിരാശ വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കണം 
അത് എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടു പേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൂടെ ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് എന്തോ ഉറക്കത്തില് ഉറക്കത്തില് എനിക്കത് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഉടൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അതേ രീതി പോയി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയ റോണിയെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് റോണിമോനായാലും റെജിമോനായാലും നമ്മൾ പുറമേ കാണുമ്പോൾ വളരെ ശാന്തരാണ് എന്നാൽ ചില ചില സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അവർ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും അവരുടെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഓർക്കും പാവമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വിഷമതകൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ അത് അധികം നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൂളാകുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ അതെന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ദേഷ്യം ഇല്ലാത്ത ആരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വരും അതുപോലത്തെ ഒരു 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 സീനറി എന്നാണ് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ റോണി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എവിടെ പോകാനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കാനും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഏത് കാര്യം മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ മനസ്സിലാക്കിക്കാനും അവനെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഏ അത് അത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ആ ഒരു മടിയുമില്ല ഇന്നത് വേണം ഇന്നത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരമേ ഓക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിലാണ് അവന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ടൂറിന് കൊണ്ടുപോണോ പുറത്തു പോണോ പുറത്തു പോണോ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അത് സാധിച്ചിരിക്കും മോളെ മോളെ അതൊക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാ മോനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇതാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും അവൻ ശാന്തനാണോ അല്ലെ ദേഷ്യം ഇല്ലാത്തവനാണോ അങ്ങ് അത് അത്ര ഇതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല അതെ അവനൊരു പുരുഷനാണ് അവൻ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സമയത്ത് അത് അത് പിന്നെ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ദേഷ്യം സന്തോഷത്തിന്റെ സന്തോഷം സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് വരണമെന്നുമില്ല ആ അതെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൻ വരണമെന്നില്ല അല്ല മറ്റുള്ളവര് കരുതുന്ന പോലെ അവൻ ആകണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയത്തില്ല അതാണ് അവന്റെ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഒത്ത് കൂടെ വരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും കൂടുതൽ എല്ലാ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹാരത്തിനൊന്നും ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്നത് വേണ്ട ഇന്നത് ഇന്നത് കൊള്ളത്തില്ല മോനെ ഇതേ ഉള്ളൂ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ ആ ഇരുപ്പ് കാര്യങ്ങള് വളരെ അത് വളരെ പിന്നെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് കാപ്പിയും ബ്രെഡും ഉള്ളു അല്ലെ ഇന്ന് കാപ്പിയും ബണ്ണും ഉള്ളു കാപ്പിയും ബിസ്കറ്റും ഉള്ളു ഇല്ല അത് ഓക്കെ ആണ് ഡാഡി ആയാലും മമ്മി ആയാലും എന്റെ കൂടെ നല്ല രീതി സഹകരിച്ചു ഇനി പോവാണ് അടുത്തൊരു ക്യൂ എൻ ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും അല്ലേ എന്താ പറയുക ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ പോകാൻ അത്രയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛ ആക്ച്വലി ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ എം എൻ എസ് അവിടെ ട്രെയിനിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിൽ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്യൂ എൻ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാണാം അതുവരെ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ് ബായ് കുക്കുനു